অমিত বা কেউ একজন বলেছিল যে এটা হায়ার স্টেট এবং এটা ছিল আমাদের লোয়ার স্টেট এবং এটা হচ্ছে এনার্জি রেসপেক্ট থেকে বাট এই অরবিটালটার নাম কি অ্যান্টিবন্ডিং আর এটা হচ্ছে বন্ডিং অরবিটাল এবং এখানে দুটো ইলেকট্রন কেন মানে ওয়াই নট মোর দেন টু অর থ্রি অর ফাইভ সামথিং লাইক দ্যাট আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমার ঠিক খেয়াল নেই যে উত্তরটা ভেবেছি আজকে দিব প্রশ্নটাই পুরোপুরি খেয়াল নেই এনিওয়ে পসিবল টু ফাইন্ড আউট বেসড অন দা ইকুয়েশন মানে ইটস অল অ্যাবাউট ইকুয়েশন ওয়েব ইকুয়েশন থেকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি রিজলভ করতে পারি এটার জন্য প্রচুর সফটওয়্যার আছে অনেক কিছু আছে আপাতত আমরা দিকে যাচ্ছি না যেমন আমি এখানে সিম্পলি দেখাচ্ছি যে যখন লেটসে আমাদের দুইটা অ্যাটম আছে আমাদের এখানে কয়টা অ্যাটম আছে আমাদের এখানে ছয়টা অ্যাটম আছে তাহলে ছয়টা আমরা কি পাবো ছয়টা এনার্জি লেভেল পাবো এজেন্ট ইট এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এটার কি থাকবে একটা মানে মিনিমাম থাকবে একটা কি থাকবে লেবেল কতগুলো হবে এই জায়গাটায় এখানে যেটা হচ্ছে এখানে এই সেট অফ এনার্জি লেভেল তৈরি হয় এবং এই যে মাঝখানের যে গ্যাপটাকে এটাকে আমরা কি বলছি এই যে গ্যাপটা ইন বিটুইন দিস টু লেভেল ম্যাক্সিমাম এটাকে কি বলছি আমরা না এটা ব্যান গ্যাপ না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এগুলি সবই কি এনার্জি লেভেল তাই না মানে সবই এনার্জি লেভেল এটা এত কাছাকাছি কারণ এন নাম্বার অফ অ্যাটমস প্রত্যেকের জন্য একটা ওর কন্ট্রিবিউশন তো এখানে কি তৈরি হয় এটাকে বলছি আমরা এনার্জি ব্যান্ড এন তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে ব্যান্ড অফ এনার্জি আমরা কারো কি মনে আছে রেঞ্জ অফ এনার্জিটা কি রেঞ্জ অফ এনার্জি কি বলি আমরা না একটা তো হলো সরি রেঞ্জ অফ এনার্জি না রেঞ্জ অফ ফ্রিকুয়েন্সি মানে ধরো একটা তো হলো ফ্রিকুয়েন্সি ধরো এফ সি যারা বলছে ব্যান্ড উইথ হ্যাঁ রেঞ্জ অফ ফ্রিকুয়েন্সি আমরা কি বলি ব্যান্ড উইথ বলি না লোয়ার ব্যান্ড আপার সাইড ব্যান্ড লোয়ার সাইড ব্যান্ড এরকম ছিল এনার্জিবন্ডিং এটা বন্ডিং তাই না সো দিস ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি থিংস হ্যাভ বিন ফর্ম এবং টু এনার্জি ব্যান্ড টু এস অরবিটাল হ্যাঁ টু এস অরবিটালে আমাদের টু এস এনার্জি ব্যান্ড দেখতে পাচ্ছি সো ব্যান্ড এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ব্যান্ডস ওভারল্যাপ প্রত্যেকের জন্য এখানে যেটা হচ্ছে মানে এখানে যেটা হচ্ছে ব্যান্ডের প্রত্যেকটা সেশনের জন্য আমাদের এখানে হচ্ছে ব্যান্ড ইটি এবং ইভি সো এইটাকে আমরা ফাইনালি এভাবে একটা সামারি করার চেষ্টা করেছি একটা সিম্পল সামারি যে আসলে আমরা সব ব্যান্ড নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে আমরা এখানে প্রত্যেকটা লেভেলের জন্য একটা করে ব্যান্ড তৈরি হবে তাই না প্রত্যেকটা লেভেল প্রত্যেকটার জন্য প্রত্যেকটা অরবিটালের জন্য একটা করে কি তৈরি হবে ব্যান্ড তৈরি হবে বাট উই আর মেনলি 
কনসার্ন অথবা মেইনলি কনসার্ন হচ্ছে আমাদের দুইটা ব্যান্ড একটা হলো ব্যালেন্স ব্যান্ড আর একটা হলো কি ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড কন্ডাকশন হ্যাঁ এই দুইটা ব্যান্ড নিয়ে আমরা মূলত কাজ করি হ্যাঁ আমাদের এই দুইটা ব্যান্ড কারণ আমরা কন্ডাকশন ব্যান্ডটাকে সেই ব্যান্ডটা বলি যেটা হচ্ছে আমাদের আউটার মোস্ট যে এখানে হচ্ছে মানে ডিফাইন করে ইফ দেয়ার ইজ এন ইলেকট্রন বাট যদি যায় বাট নরমালি ব্যালেন্স ব্যান্ডটা হচ্ছে আমার কি ব্যালেন্স ব্যান্ডটা হচ্ছে কিন্তু আমরা বাংলায় বলি যোজনী ব্যান্ড তাই না এবং এটা হচ্ছে আউটার মোস্ট ইলেকট্রন নিয়ে তোমার কিন্তু এই ব্যালেন্স ব্যান্ড তৈরি হয় এবং তাই না কারণ আউটার মোস্ট ইলেকট্রন কিন্তু ডিফাইন করে দ্য ব্যালেন্স অফ এন সরি যোজনী অফ এন তোমার এনি মৌল যে কোনো মৌল বা যাদের যে কোনো আমার এলিমেন্টের সো এদের ভেতরে আরেকটা বিষয় তৈরি হয় এই ব্যান্ড যখন তৈরি হচ্ছে তাদের ভিতরে কি তৈরি হচ্ছে গ্যাপ তৈরি হচ্ছে এজেন্ট ইট সো এই বিষয়গুলা এটা হচ্ছে একটা লিটারেল ডেসক্রিপশন যে বেসিক্যালি হাউ ব্যান্ড ইজ ফর্ম ঠিক আছে হাউ ব্যান্ড ইজ ফর্ম বাট দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্ট ডেফিনেশন অফ মানে যে তোমার ব্যান্ডস ফরমেশন অফ ব্যান্ডস এনিওয়ে মানে উই শেল লুক ফর মানে মোর ডেফিনেশন ইন টু আদার চ্যাপ্টার্স অর আদার টপিকস এখানে তোমাকে দেখতে পাচ্ছ জি স্যার জি স্যার ও আচ্ছা না এটা কোনটা দেখতে পাচ্ছ আমি জানি না এটা তো চ্যাপ্টার 3 এর 60 আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে ওকে সো এখানে যেটা হচ্ছে আমরা মানে ব্যান্ড থিওরি অফ সলিডস এ হচ্ছে প্রাইমারি আলোচনা যে আমরা ফরমেশন অফ এনার্জি ব্যান্ড নিয়ে কথা বলি বাট এটার যদি আমরা কিছু মানে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এখানে যদি একটু লক্ষ্য করি এবং এই লক্ষ্য করার জন্য আমাদের হোয়াট উই নিড উই নিড অ্যানাদার মডেল এটা নিয়ে খুব বেশি নামটাও ইন্টারেস্টিং বাট এখানে যেটা দরকার সেটা হলো আমাদের কি বলছেন মানে এনার্জি ব্যান্ডস যদিও নাম আগে লেখা আছে লাউড এবং ফরবিডেন energy bands can be uh, developed more rigorously uh, by considering quantum mechanics and schrodinger wave equation tar mane amader etar bishoye kono ekta dharona toiri korte hole amader dui ta jinisher proyojon hobe abar quantum mechanics ebong schrodinger wave equation so it may be easier for the reader to get lost mane get lost tumra harao jete paro but ekhane ami haraye jawar ashole bhabe sujog dibo na je tumra haraye jao আমি এটাকে অত ডিটেইলস এ ফর এনার্জি ব্যান্ড থিওরিজ অফ সেমিকন্ডাক্টরস সো এখানে দা পটেনশিয়াল ফাংশন অফ এ সিঙ্গেল অর নন ইন্টারেক্টিং ওয়ান ইলেকট্রন অ্যাটম ইজ শোন ইজ ফিগার সো এখানে যেটা হচ্ছে যে হোয়াট উই नीड আমাদের এই মানে এনার্জি ব্যান্ড ফরমেশনের ব্যাপারে কাজ করতে হলে অ্যাকচুয়ালি কোনটার ব্যাপারে এখানে মোর ফোকাস হতে হয় এই ক্রনিক পেনি মডেলের এটা হলো দা পটেনশিয়াল ফাংশন অফ এ সিঙ্গেল নন ইন্টারেক্টিং ওয়ান ইলেকট্রন অ্যাটম ইজ শোন ইজ ফিগার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সো এখানে কি বলতে চাচ্ছে এখানে বলতে চাচ্ছে যে আমরা যখন যে কাজগুলো করছি এখানে আমাদের যখন ব্যান্ড তৈরি হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এখানে কি বিষয় ডিসকাস করছি আমরা বলছি যে হোয়েন আমাদের এন নাম্বার অফ অ্যাটমস কম্বাইন ইচ আদার অরবিটাল মানে যাদের প্রত্যেকের অরবিটাল যখন প্রত্যেকে কম্বাইন হয় এবং সেটা যদি এন নাম্বার হয় অ্যাটম তো অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন তারা এন নাম্বার অফ অ্যাটম 
কাম ক্লোজ টু ইচ আদার তখন এখানে আরো একটা বড় ঘটনা হয় যেটা আসলে এই এনার্জি ব্যান্ড ফরমেশন বা এগুলোতে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যেটা ওই আলোচনাটা আসে নাই সেটা হলো এই যে গোলদাগ দিয়ে রেখেছে সেটা কি এটা হলো পটেন্সিয়াল ফাংশন আমাদের কি মনে আছে যে আমাদের সরিঞ্জার ওয়েব ইকুয়েশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার গুলো কি কি সাই ছিল মূল জায়গাগুলো মানে এইগুলো ছাড়া আসলে আলোচনায় নেই এই একই ঘটনা এখানে বলছে যে ইট ইস দিস পটেন্সিয়াল ফাংশন এই যে দেখো আমি যে কথাটা গোল দাগ দিয়ে রাখলাম মানে এই পুরো জিনিসটার মধ্যে হাইলাইটিং পয়েন্ট আসলে এই একটা জিনিসই মানে এটা আমার কাছে বরাবরই মনে হয়েছে এবং যার জন্য এখানে লিখছে সো ইট ইস দিস পটেন্সিয়াল ফাংশন উই উইড নিড টু ইউজ দিস এই যে ইউজ দিস ইন সরিঞ্জার ওয়েব ইকুয়েশন টু মডেল এ ওয়ান ডাইমেনশনাল সিঙ্গেল ক্রিস্টাল মেটেরিয়াল সো আমরা এখানে কি করছি আমরা এখানে বলছি মানে আমি মূল জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি কোনো ইকুয়েশনে পরে যাচ্ছি তো এখানে দেখো একটা হলো পটেন্সিয়াল ফাংশনের কথা বললাম সেকেন্ড কথাটা ওরা কি বলছে তাহলে এই মডেলটা বেসিক্যালি কি নিয়ে কাজ করছে এগেইন পিরিয়ডিক পটেন্সিয়াল রেপ্রেজেন্টিং এ ওয়ান ডাইমেনশনাল সিঙ্গেল ক্রিস্টাল বাট রেজাল্ট উইল ইলাস্ট্রেট মেনি অব দ্য ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার অফ ইলেকট্রনস ইন এ পিরিয়ডিক ল্যাটিস তাহলে এটা হতে পারে মানে এই মডেলের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য তাহলে আমরা আমি যদি এখন জিজ্ঞেস করি মানে ডিড উই রিয়েলি ডিসকাস অর ফোকাস ইন আওয়ার এনি আর্লিয়ার চ্যাপ্টার্স দ্য কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার অফ ইলেকট্রনস ডিড ইউ স্টাডি অর ডিড ইউ ফোকাস আমাদের আগের চ্যাপ্টার গুলোতে কি কোথাও কি আমরা ফোকাস করেছি কোনো কিছু মানে কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার অফ ইলেকট্রনস যেমন শুধু কি বললো কোয়ান্টাম মেকানিক্স কোয়ান্টাম ফিজিক্স এটাকে নানান ভাবে বলা হয় তারপর এটার আরো কিছু নাম আছে যাই হোক তাহলে এই কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর আন্ডারে আসলে আমরা কি পড়লাম আমি আমার যে স্লাইডটা আমি শেয়ার করেছি বা লাস্ট এতগুলা গল্প করলাম দেখো 
এটার আন্ডারে প্রথমেই ছিল এনার্জি কন্টাইসড মানে মূল যে জায়গাটা মূল জায়গাটা কি ছিল এনার্জি কন্টাইসড মানে এটি তো শুরুটা এটা কে দিয়েছে তত্ত্বটা আমি খুব দ্রুত বলে যাচ্ছি কতটা কে দিয়েছে প্লাঙ্ক মানে শুরুটা তো এখান থেকে তাহলে নাকি মানে আমাদের শুরুটা যদি এখান থেকে হয় এটার আর্টিকেল নাম্বার এত তাহলে এটা দিয়ে হচ্ছে তাহলে এটা কত সালে সাল সহ উল্লেখ করেছে আমি কিন্তু আমার সিটে উল্লেখ করেছি ইজেন্ট ইট দেখো এখানে লেখা আছে আমি বলি যে এই জায়গা এগুলা সহ ডেট সহ মনে রাখো মানে কিছু কিছু সময় কিছু জিনিস দরকার হয় বিং ইন ট্রিপল ইঞ্জিনিয়ার মানে ইউ শুড নো দিস থিং এবং কি আবারও লিখতে হচ্ছে আমাকে মানে যতদিন এই ডিভাইস ফিজিক পড়াইতে হবে তাই তো শুরু তো এখান থেকেই নাকি পরে দেখো এই যে দেখো মেটেরিয়াল উপরে আলো পরে কত কিছু হয় মেটেরিয়াল নিয়ে ঘটনা কারণ আমরা সলিড স্টেট নিয়ে পড়তেছি মেটেরিয়াল ভেতরেই পড়ে তারপরে ফাংশন টাংশন এগুলি সবই আমরা পড়ছি এরপরে কি এটা পড়লাম না মানে আগে তো কোয়ান্টাম পড়লাম এনার্জি কোয়ান্টাইজ তারপরে কি আমরা ওইখানে আটকে ছিলাম তারপরে কি আসছি এই ডুয়েলিটির ভিতরে ঢুকলাম না জি স্যার স্যার তো এই ডুয়েলিটির দিকে হারাই গেলাম কেন হারাই গেলাম এই কোয়ান্টামের উপর ভর করে ডুয়েলিটি সব যা ভদ্রলোক দিলেন এই ভদ্রলোকের নাম কি ডি ব্রগলি ডি ব্রগলি কত সালে দিলেন 1927 এ দেখো 1900 থেকে শুরু করলাম আসলাম কোথায় 1927 এ এখানে আসার পর একটা আরেক ঝলক মানে একটা পরিবর্তন হয় মাঝে গিয়ে কোন ইভেন্ট ছিল মাঝে কোন ইভেন্ট নাই কারো কোন ইভেন্ট মনে পড়ে না এই উনিশ শতক আর সাতাইশের মধ্যে পাশের দিকে হ্যাঁ এর মধ্যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার ছিল হ্যাঁ এটা পুরা সায়েন্স বলো হিস্ট্রি বলো একদম অত্যপ্রত ভাবে জড়িত এর মধ্যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার ছিল আরেকটা পাঁচের দিকে এই ভদ্রলোক আইনস্টাইন সে থিওরিটা দেয় তারপর সেটা একুশে গিয়ে সে পদক পায় তো এটাও এর ভেতরেই ছিল তো এরপরে যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমি খুবই চেষ্টা করছি বাট সময়ের স্বল্পতার জন্য কতটুকু যাইতে পারি কিন্তু আমি রিলেশনে দেখাতে যাচ্ছি যে আসলে আমরা কোয়ান্টামের কি দেখলাম তো এই জায়গায় সে যখন হাত দেয় কোথায় আচ্ছা এইটা একটু পরে দেখাচ্ছি এটা ঠিক আছে এই যে এই জায়গায় যখন আসি আমরা যখন ওয়েব পার্টিকেল ডুয়েলিটি পড়লাম এটা নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেনে তো এইটা ঠিক তার আগের ঘটনা মানে সমসাময়িক নাইনটিন টোয়েন্টি ফোরের পর ডি ব্রগলি যখন বললো ডি টোয়েন্টি সেভেন এর মধ্যে ঠিক ঠিক একই সময়ে তোমার দেখো ওই সময় তাদের মাথায় মানে ওয়েব নিয়ে কাজকাম চলে এ দেখো এগুলি সব সমসাময়িক নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্স এ সরিঞ্জার সাহেব কি করলেন ওয়েব মেকানিক্স এবং সবচেয়ে বড় কোথায় উনি একটা ইকুয়েশন দিলেন ওয়েব ইকুয়েশন এবং সেই ওয়েব ইকুয়েশন গিয়ে পড়লো কার কার উপরে ফিজিক্যাল মিনিং টিং আছে এগুলো বাদ এগুলো বাউন্ডারি কন্ডিশন এগুলো বললেন খুব ভালো কথা বিশাল একটা ইকুয়েশন দিলেন এটার অ্যাপ্লিকেশন গিয়ে ফেললেন হলো এই অ্যাপ্লিকেশনের মূল হতা গিয়ে ছিল মূল হতা হচ্ছে ইলেকট্রন নাকি জি স্যার জি স্যার তাহলে বলার উদ্দেশ্য কি তাহলে এটা কিসের আন্ডারে পড়তেছে এই যে ইলেকট্রনের যে এত গল্প করলো এই যে এতগুলো গল্প এগুলো কিসের আন্ডারে পড়তেছে এই যে এই যে এত কিছু এই যে এত আলোচনা এই যে ল্যামডা এই যে কে মানে এগুলি সবই কি ওয়েব নেচার না জি স্যার কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার বলাজি হ্যাঁ এই 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 কথাগুলো উনি কিসের উপরে বেসিস করে বলতেছেন এই যে এই সোডিনজার যে এতগুলো গল্প বলতেছেন কিসের উপর বেসিস করে দেখো তো এটার মূল জায়গাটা কোথায় এই এই হ্যাঁ এই যে পি এইচ কে আর ল্যামডা না সেইটাকেহার করে কাকে এক্সপ্লেন করা হলো ইলেকট্রন কে তাই তো তারপরে ওইটা থেকে আমরা আরো এগিয়ে গেলাম এটা হচ্ছে হলো কিসের জন্য ইলেকট্রন এবং সেটা কি ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রন আর এইখানে কি নিয়ে আলোচনা করছে দেখো আলোচনাটাই কোথায় নিয়ে আটকাইছে পটেন্সিয়াল আর আটকাইছে কিসের ভিতরে কুয়ার ভিতরে তো কুয়ার ভিতরে আটকায় কি লাভটা হইলো বলতো মানে এটা মানে কি 
এই যে ছবিটা দেখছিলাম মনে আছে কিনা আল্লাহ জানে ভুলে গেছিলাম না হ্যাঁ তো এটার ভিতর আটকে কি লাভটা হয়েছে আমার বলো এটার ভিতরে যে কুয়ার ভিতর আটকেছে আচ্ছা আসলে এটাতে কি बेनिफिटটা হয়েছে এটার बेनिफिटটা হচ্ছে তুমি ফ্রি ইলেকট্রনের ঠিক বিপরীতটা কি হওয়া উচিত মানে ফ্রি শব্দের ঠিক বিপরীত শব্দের কি হওয়া উচিত ফ্রি স্যার বদ্ধ একটা জায়গায় হ্যাঁ ইংলিশে কি হইতো হয় পারে কনফাইন্ড হ্যাঁ ফ্রি ঠিক এক্স্যাক্ট অপোজিট ওয়ার্ড কি হচ্ছে কনফাইন্ড হওয়া উচিত না লিমিটেড এরকম সো এখানে তাই হলো না মানে কি ইউ অ্যাকচুয়ালি রেস্ট্রিক্ট দা ইলেকট্রন অর কনফাইন্ড দা ইলেকট্রন ইন আ সার্টেন बाउंड्री ইজেন্ট ইট তো এখানে যে বৈশিষ্ট্য তৈরি হলো সেখান থেকে কি তোমার আরেক দফা কোয়ান্টাম আগায় গেল না যে তারা আরো এক দফা মানে যে কে বলে যে বগল দাবা করা মানে নাস্তে নাস্তে যে এবারে তো সব মিলেই গেল মিলে নাই কি মানে যা যা বলছে সব মিলে গেল না মানে কোয়ান্টামের যে মূল ধারা এটার সাথে কত কি কনফ্লিক্টিং ছিল মানে কোয়ান্টামের যে কথাটা বললো যে ইলেক মানে এনার্জি কি হবে কোয়ান্টাইজড হবে মানে এইচ ম্যাক্স প্লাঙ্ক যেটা বললো তার সাথে এটা কি মিলে নাই তাহলে স্যার মিল আছে হ্যাঁ তারপর ইলেকট্রন যে ইলেকট্রনকে যখন আটকানো হয় তার ভিতরে কি তৈরি হয় তার ভিতরে যে ওয়েভটা তৈরি হবে সেই ওয়েভটা আসলে কি হওয়া উচিত এটা একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ হওয়া উচিত না কারণ তুমি আটকে ফেলছো এবং সেটা কোয়ান্টাম থেকে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে কোয়ান্টামের সোডিনজার ওয়েভ ইকুয়েশন থেকে সেটা মিলতে হবে এবং যখন মিলে গেল এই যে মিলছে কি হবে এই যে এটা এটা কি মিলার জায়গাটা না এটা কি দাঁড়ালো এটা কি কি ওয়েভের ইকুয়েশন এটা কি বোঝা যায় आलोचना करो सोहान की आरोप घुमाते गलो सकाल घूमती उठे खूब कठिन देखे दरकार नहीं बुजते in x what does it mean we are actually restricting this in a certain location isn't it x has a dimension of 0 and a isn't it the let it a kisher equation ki dhoron equation standing wave equation standing wave equation among it is supposed to be have the property of a standing wave isn't it when we are restricting the electron in a certain area tai na mile gelo na to mile gele to tara khushi hobe but age er agri equation e ki eta chilo thik age equation free electron e ogane eta chilo na शेष নতুন আরো এক ধাপ আকাই গেল এই যে এই যে এই ছবিটা দেখাইলাম না এই যে এনার্জি কোয়ান্টাইজড দেখাইছিলাম মনে হয় স্যার এটা দেখাইছিল হ্যাঁ এবং তাদের এই এটা কোয়ান্টাম থেকে আসছে পুরোটা এই যে এনার্জির তার সেইখান থেকে মানে দুই ধাপ অগ্রসর হলো কোয়ান্টাম হইলে এনার্জিজ হইতে এতটুকু যথেষ্ট ছিল কিন্তু ডি ব্রগলির ডুয়ালিটি থিওরির কারণে তারা আগে এটা গায় বলল যে এটাকে ওয়েব এবং ওয়েব থেকে তারা আবিষ্কার দেখায় দিল যে আমাদের एक्चुअली এখন নাও উই হ্যাভ দা প্রোবাবিলিটি অ্যাজ ওয়েল তার মানে দে আর নাও দা ডিক্লেয়ারিং টু থিংস সাইড বাই সাইড হোয়াট ইজ ওয়ান ওয়ান ইজ দা এনার্জি এন্ড দা আদার ইজ হোয়াট প্রোবাবিলিটি প্রোবাবিলিটি এন্ড মোর স্ট্রিকলি অ্যানাদার ডেফিনিশন ইজ দা মোমেন্টাম হ্যাঁ প্রোবাবিলিটি অ্যাজ ওয়েল অলসো দা মোমেন্টাম তাহলে এখানে তখন ওই একই সময় একই বছরে আরেক ভদ্রলোক জার্মান সায়েন্টিস্ট মানে হাইজেনবার্গ তখন সে বলল যে আসলে এখানে কিছুটা লেভেল অফ আনসার্টেনিটি আছে এখানে তো আসলে কি হয় সম্ভব আপনারা দুইটা জিনিস একসাথে করতেছেন এনার্জি বলতেছেন মোমেন্টাম বলতেছেন বাট अगेन সেটা ওই পর্যায়ে এটাকে কনফ্লিক্টিং বলার সুযোগ তৈরি হয় না যখন তুমি মানে ইলেকট্রনের ইলেকট্রনকে যখন তুমি পার্টিকেল না বলে তুমি এটাকে ওয়েভের সাথে ডি রিলেট করছো তখন ওই কথাটাও একদম নালিফাই হয়ে যায় না যে মোমেন্টাম এবং তোমার হচ্ছে পজিশন দুইটাই এক্সপ্লেইন করা সম্ভব যখন আমরা একটা সার্টেন রিজিয়ন নিয়ে কাজ করি নট ইন স্পেসিফিক পজিশন পার্টিকুলার পজিশন নিলে ঠিক আছে ফাইন একটা জিনিসে মোমেন্টাম থাকলে তার আবার পজিশন থাকবে কিনা বাট যখন হোয়েন ইউ আর ডিসকাসিং সার্টেন পজিশন যেটাকে বলছি আমরা কি ওয়েব প্যাকেটস তাই না সো তখন 
এই কথাটা একদম মানে ইনভ্যালিড হয় না তো যাই হোক এই কথাটা এবং সর্বশেষ এই চ্যাপ্টারের যে জায়গাটা গিয়ে আসলে আমি আর আগাইতে পারি না বিকজ অব দ্য রেস্ট্রিকশন অফ টাইম বাট আমি সবাইকে এটা অবশ্যই পড়তে হবে এটা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেটা হলো এই এই লাইনটা যেটাকে বলছি আমরা মানে এই লাইনটা জানতে হবে তুমি কোয়ান্টাম পড়ছো সেই জিনিসটা জানো না এটা হবে না কোনোভাবেই এই লাইনটা আমি পড়তে দিব কারণ এতটুকু তোমাদের ভেতরে আশা করি এটা ইকুয়েশন টিকুয়েশন বিশাল জগৎ পড়তে হবে না এটা নাম হচ্ছে শব্দটা হচ্ছে কি কোয়ান্টাম টানেলিং কোয়ান্টাম কি টানেলিং হ্যাঁ টানেলিং এটা কি তোমরা আগে পড়েছো আচ্ছা বাট এটা এই সাবজেক্ট পড়ে যাবে অথচ কোয়ান্টাম টার্নিং জানবে না এটা হয় না আর কি এটা আমি পড়াতে মানে এটা তোমাদেরকে শুধু টাচ দিলাম যে এই পর্যন্ত যদি তোমাদেরকে আমি নিয়ে আসতে পারি তাহলে ইউ মাস্ট নো দ্য নেক্সট টার্ম মানে যখন তুমি পটেন্সিয়াল ফাংশন পড়তেছো ঠিক তার পরের বিষয়টাই হবে হলো কোয়ান্টাম টার্নেলিং যে টানেল করে কি হবে টানেল শব্দের অর্থ কি আমরা তো জানি চট্টগ্রাম থেকে এই রাঘা পর্যন্ত টানেল হয়ে যেতে টানেল কি বিশাল পরিমাণ কি হয় একটা চ্যানেল তৈরি করা হয় জোর জবস্থানের ভিতরে সুরঙ্গ সুরঙ্গ রাইট বাংলা শব্দ সুরঙ্গ তো সুরঙ্গ আর রাস্তা কি এক জিনিস মানে সাধারণ রাস্তা আর সুরঙ্গ মানুষের আগে ধারণাই ছিল না বা যখন এই কোয়ান্টাম এর ব্যাপারে মাধ্যমে মানুষ কোয়ান্টাম নিয়ে আলোচনা গবেষণা করার মাধ্যমে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করলো কোয়ান্টাম টানেলিং তখন এটার সাথে অনেক কিছু মিলানোর সুযোগ হয় বাট What I feel, যে এটা তোমরা দেখে এই যে এটা হচ্ছে টানেলিং এটা হচ্ছে টানেলিং আমি এটা এক বাক্যে পরে জানাবো বাট এখন আপাতত এদিকে যাতে যাচ্ছি না এই পর্যন্ত যা যা পড়লাম তো সবই কি দাঁড়াইলে বলো সবই কি কোয়ান্টাম থেকে না তাহলে কি এই চ্যাপ্টারের কি তোমার যথার্থতা আছে না চ্যাপ্টার থ্রি যে নামটা ধারণ করেছে যে চ্যাপ্টার থ্রি যে নামটা নামটা কি কি সুন্দর করে লিখছে কোয়ান্টাম থিওরি অফ সলিডস তাহলে তো চ্যাপ্টারের সার্থকতা আছে জি স্যার এই স্যার হ্যাঁ দেখো তাহলে এখন যদি সার্থকতা ওইখান থেকে হয় তাহলে তো এই ডিসকাশন না যথেষ্ট মানে যথেষ্ট রিলেভেন্ট যে হয়ে গেল সার্থকতা আর আই ফেললাম 1 মিনিট এই যে দেখো এই যে দেখো এখন এই যে ভদ্রলোকরা এই বইয়ে চ্যাপ্টার যে থ্রি লিখছেন এবং উনি ওনারা তখন বারবার মিলানোর চেষ্টা করতেছেন যে এই যে এখন দেখো উনি যেটা বললেন এই লাইনটা কি তাহলে কি মিলে যে ইলাস্ট্রেট মেনি অব দ্য ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার অফ ইলেকট্রনস তাহলে কি আমরা অনেক ফিচার যেটা অলরেডি স্টাডিড মানে মেনি এখনো শেষ হয় নেই ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স এখনো শেষ হয় নেই কিসের কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার অফ ইলেকট্রনস তাহলে কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার অফ ইলেকট্রন দেখে আসছি না কি কি দেখে আসছি ফ্রি ইলেকট্রন দেখে আসছি পটেন্সিয়াল ফাংশন দেখে আসছি যখন তাকে রেস্ট্রিক্ট করা হয় কোয়ান্টাম টানেলিং দেখি নাই বাট বুঝতে পারলাম যে কোয়ান্টাম টানেলিং বলে একটা ব্যাপার আছে টানেলিং মানে টানেল করা মানে এটা ভেদ করে চলে যাওয়া তো মানে এই ব্যারিয়ারকে ক্রস করা সো এই ঘটনাগুলার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে দাঁড় করিয়েছে কার ভিতরে ইলেকট্রনের ভিতরে ফার্দার তারা চিন্তা করলো তাহলে এই ঘটনাটা ইন এ পিরিয়ডিক ল্যাটিস কি হতে পারে তাহলে আমি বলছি যে ভেতরে 
ক্রিস্টালের ভিতরে কি আছে পিরিয়ডিক ল্যাটিস নিয়ে আমরা কথা বলি তাই না সো এই কথাটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল সিঙ্গেল ক্রিস্টাল মডেলে আমরা কি বলতে যাচ্ছি কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার ইলেকট্রন তার মানে ইলেকট্রন যদি এখন একটা পিরিয়ডিক ল্যাটিস এর ভিতরে থাকে কারণ ইলেকট্রন তো বেসিক্যালি মানে তোমার সলিডস এর আসার আগে তো ক্রিস্টাল হয়ে আসবে না ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ফেস করবে না সে সো এখানে থাকলে তার এই পিরিয়ডিক পটেনশিয়াল অবস্থা আসলে কেমন হয় এই কথাটা নিয়ে তখন তারা আবার চিন্তা ভাবনা করলো তখন এটার জন্য তারা একটা মডেল দাঁড় করাইলো এবং সেই মডেলটার নাম দিল হইলো ভদ্রলোক মানে ক্রনিক প্রেনিক দুজন দুই ব্যক্তি আমার যেটা মনে হয়েছে কারণ মাঝখানে একটা ড্যাশ দেওয়া আছে সো এই ক্রনিক এবং প্রেনি তারা খাওয়া দাওয়ার বাইরেও অনেক জিনিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতো তার মধ্যে একটা মডেল দাঁড় করছে পিরিয়ডিক পটেনশিয়াল বাট হ্যাঁ এটা একটা অন্য বড় একটা জায়গায় বেসলাইন ক্রিয়েট করে দেওয়া আছে সো এখানে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করবো না শুধু দেখব সো এই জিনিসটা জানতে গিয়ে তখন আরো কিছু জিনিসের সহযোগিতা নিতে হয় কিসের সহযোগিতা নিতে হয় তার মধ্যে হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন আগে নামটা দেখো মানে এই নামটা এটা কি উচ্চারণ হওয়া উচিত বি এল ও সি এইচ ব্লচ হ্যাঁ আসলে আমরা যদি এটাকে যদি এটা বলি মানে আমিও তোমার সাথে একমত এটা কি আমরা কি বলি তোমার মানে উচ্চারণের মানে ইংরেজির দুর্বলতা তো এখানে উই মেক ইউজ অফ ম্যাথমেটিক্যাল থিওরাম বাই ব্লক so the theorem states that all bj mute kuris so ekhane uh, the theorem states that all one electron wave functions for a problem solving periodically varying potential energy function must be of the form kotha ta dekho unar shohojogita keno nite hoyse uni ki bolchen unar mane eto ki niye eto shohojogita korlen uni tokhon bollen je ekta sokol electron er jara jader ki ache periodically কিছুক্ষণ কিছুক্ষণের জন্য মিউট করছি এই ইয়েকে রায়হান মাহমুদকে আর বাকি কেউ কি বলবে এখানে আরিফকে যে বলতেছি আরিফ তো আরো আছে মনে হয় প্রচুর আরিফ আচ্ছা যে কোনো একজন আরিফ বললেই হবে মানে এখানে আমরা পিরিয়ডিসিটির কি পাচ্ছি এখানে একটু বইল রোল নম্বর লিখে যেন উনি ঢুকেন নালে মিস হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি যেটা বলছি এখানে তাহলে দেখো একটু পিরিয়ডিক্যালি বিষয়টা কোথ থেকে আসছে এখানে তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো না জি স্যার এখানে এই যে ই এর ভেতরে কি আছে ই এর ভেতরে জি স্যার এটা আসলে মানে মানে আমরা কি পড়েছিলাম বেসিক্যালি মানে এটা নামটা কি ছিল যে ভদ্রলোকের মাধ্যমে যেটা হ্যাঁ অয়েল আর ইউল আর যাই বলো মানে যে উচ্চারণে আমরা বলি হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এটার ভিতরে কি আছে সাইন আর কজ আছে না সাইন আর জি স্যার ইউল আর থিওরাম যদি না বলতো তাহলে তো আসলে আমরা কাজ করতে পারতাম না তাই না তো ই টু দি পাওয়ার জে থিটা ছিল ছিল কি অ্যাঙ্গেল থিটা ছিল না এটা সব সময় মনে করাই দেই এই জিনিস দেখে তো আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই তাই না ই টু দি পাওয়ার জেটা কি ছিল অ্যাঙ্গেল অফ থিটা ছিল হ্যাঁ এটা বলো Thank you. 
তো এখানে যেটা হচ্ছে আমাদের যে ইটু দি পাওয়ার জে কে এক্স মানে এই যেটা এটা ইউলার থিওরাম থেকে আমরা পেয়ে থাকি তাহলে এটার ভিতরে আসলে মূলত কি এটা সাইনোসাইডাল মানে একটা পিরিয়ডিক একটা ফাংশন ইজেন্ট ইট বাট এটার সাথে আমাদের সাথে যুক্ত আছে শুনতে পাচ্ছ তো না এখানে আমাদের তাহলে এটার সাথে যুক্ত আছে আমার সেই ওয়েব ফাংশনটা হোয়াট ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়েব ফাংশন তুমি যাই গুণ করো সেটা কি হয়ে যাবে পিরিয়ডিক্যালি ভ্যারিং পটেনশিয়াল এনার্জি ফাংশন জাস্ট এখানে মূল জিনিসটা হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি ফাংশন তাহলে নাও আমরা যদি একটু মুভ আউট করি এখানে দেখো এরকম একটা ছবি কি আমরা কোথাও দেখে আসছিলাম আগের এই ব্যান্ড অফ ব্যান্ড থিওরি অফ সলিডস এ কোথাও কি এটা দেখে আসছি এই জাতীয় জি স্যার কেউ কি রিলেট করতে পারো দেখছিলাম স্যার হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমরা এটা কি রিলেট করতে পারো ক্যান এনিবডি এই এই যে এই এরকম বাকাতার এরকম এর মধ্যে আসলে কি ধরনের জিনিস লুকায়িত আছে when we are discussing actually v potential energy মনে রাখবা যে পটেনশিয়াল এনার্জি নিয়ে যখন মানে ইলেকট্রন যখন দুইটা ফোর্স নিয়ে ইনসাইড এন্ড অরবিটাল অবস্থান করে তার ভিতরে দুইটা ফোর্স থাকে একটা হলো সেন্ট্রিফিউগাল এবং একটা হলো সেন্ট্রিপিটাল সো এট দা সেম টাইম তার ভিতরে যে এনার্জি সেই এনার্জিটা আসলে ডিপেন্ড করে উইথ হোয়াট তার এনার্জির একটা বড় জায়গা কি যে সে যে পটেনশিয়াল এনার্জিটা নিয়ে অবস্থান করে সেটা কি সেটা আসলে তার সাথে ইলেকট্রনের সাথে মূল সম্পর্কটা কার এক অ্যাটমের ভিতরে মানে তোমার শরীরের সাথে যেমন সকল জিনিসের মধ্যে একটা সম্পর্ক কার সাথে মস্তিষ্কের সাথে আরেকটা হলো কিসের সাথে হার্টের সাথে তাই না মানে সকল কিছু সম্পর্ক তাই না মানে সেন্টার অফ এভরিথিং ঠিক তেমনি অ্যাটমের ভিতরে সেন্টার অফ এভরিথিং হোয়াট নিউক্লিয়াস প্রোটন হ্যাঁ নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের ভিতর কি আমরা নিউক্লিয়াস কে একটা ভাঙচুর করলে আমরা আসলে ভিতরে প্রোটন বিভিন্ন জিনিস জিনিসপতি পাই বাট প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে এনার্জি अगेन এই জন্য দেখো এই যে ক্রস সাইন দিয়ে বেসিক্যালি উই আর উই আর অ্যাকচুয়ালি পিন পয়েন্টিং দা নিউক্লিয়াস এবং উইথ রেসপেক্ট টু দা ডিসটেন্স फ्रॉम দা নিউক্লিয়াস যে তোমার এটাকে আমরা বেসিক্যালি কি ছিল এটা আর ছিল ইজেন্ট ইট এটা আর ছিল তাহলে ডিসটেন্সের সাথে এই যে অ্যাটমের যে বিষয় এবং সেই ভি আর এটা একটা ইয়ে ছিল না মানে জেড ই স্কয়ার এরকম কিছু একটা ছিল কুলম্বিক ফোর্স তাই না এরকম কিছু একটা ছিল 4 পাই এফসাইলন আর ইজেন্ট ইট এরকম ছিল ভি অফ আর তাই না সো এই ইকুয়েশন তুমি যদি এখানে প্লেস করো উইথ রেসপেক্ট টু আর সো এটা কিসের সাথে ভ্যারি করে মানে তাহলে তাহলে কি দাঁড়াইলো মানে আর এর সাথে ভি এর রিলেশনটা কি রকম বলো भद्रलोक একটা লেভেলে নিয়ে আসলেন উনি একদিকে দেখাইলেন এনার্জি এরকম ডিসক্রিট তার ভেতরে হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি এটা নিয়ে এটারে ছবি টুবি আইকা বা মালই তো এবং তারপরে এই উনি ওখানে থেমে থাকেন নাই তখন ইউজ করা গেল এগুলো অন্য অন্য ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন আছে বহু এই ইকুয়েশনটাকে শুধু এখানে নিয়ে আসছেন যেহেতু লাভটা কোথায় লাভটা হচ্ছে লাভটা হচ্ছে যে এখানে হাউ মেনি অ্যাটমস
Hello. Sir, bear kore dil lo hota sir. Hey, so I can bear kore dil lo sir. তোমাকে দেখতে পাচ্ছ সবাই জি স্যার জি স্যার আমি তো মনের সুখে সব বলতে বলতে অনেকখানি চলে গেছিলাম পরে দেখি কি আমাকে বের করে দিছিল স্যার সবাইকে বের করে দিছিল স্যার সবাইকে বের করে দিছি আমি তো বলি কি কেউ তো এত দুবার জিজ্ঞেস করতেছি এমনি তো উত্তর আসেই না তার মধ্যে তাও তো এক দুজন বলে আমি বলি এখন এক দুজনও বলবে না তো পরে তাকাই দিই তোমার কেউ নাই আচ্ছা যাই হোক এই হলো অনলাইন আচ্ছা কোথায় গেলাম আবার ফেরত যাই আচ্ছা আমি তাহলে একটু আগে দুই একজনকে শিখেছিল আবার অনেকে যাওয়া আসার মধ্যেই আছে সবাই কি আসছে তো হ্যাঁ দেখা চব্বিশ জন আসছে মোটামুটি মোটামুটি সবাই আসছে আচ্ছা ও কোথায় শেষ করলাম আচ্ছা আমি বলছিলাম যে এখানে আমরা এইটুকু তো দেখাচ্ছিলাম এইটুকু তো মনে দেখার সুযোগ হয়েছে যে এই যে তোমার একটা অ্যাটমের জন্য তো একটা অ্যাটমের জন্য তোর এই এরকম একটা বিষয় তৈরি হয়েছে তাহলে আমাদের কি একটা জায়গায় কি মাল্টিপল অ্যাটমস না যখনই যেকোনো বিষয় নিয়ে কাজ করতেছি ক্রিস্টাল বলো ওয়ার এভার উই মুভ তার মানে উই আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং উইথ নাম্বার অফ অ্যাটমস তো আমাদের এই নাম্বার অফ অ্যাটমস যখন থাকবে তখন তাদের এই পটেন্সিয়াল ফাংশন গুলা কি হবে একটা একটার সাথে ওভারল্যাপ করবে না পরস্পরের সাথে তো এই ওভারল্যাপিং জিনিসটাই হচ্ছে উনি প্রেজেন্ট করছেন একটা মডেল আকারে যেটা দেখে বাকিরাও বললো যে আসলে তাই তো তাহলে তারা এরপর কি হবে তো ওয়েব ফাংশন যেহেতু একটা পটেন্সিয়াল ওয়েব ফাংশন উনি বের করে ফেলছেন এবং এটার সাথে যখন একটার সাথে একটা ওভারল্যাপ হবে তাহলে ওয়েবের যে আগের প্রপার্টিগুলো সেগুলো আবার ফেরত আসবে তাহলে কি হবে কোথাও ম্যাক্সিমাম হবে কোথাও মিনিমাম হবে তাই না এবং সেখানে উনি এইগুলাকে এই যে এইগুলার যুক্ত হওয়ার পর যোগ ফলটাকে উনি প্লেস করলে নিয়ে ভাবে এই যে দেখো লিখা আছে পটেনশিয়াল ফাংশন হবে সিঙ্গেল আইসোলেটেড তারপর তোমার হচ্ছে অ্যাডজাস্ট অ্যাটম যখন অনেকগুলো ওভারল্যাপ হচ্ছে আর বাকিটা হচ্ছে নেট পটেনশিয়াল তো এইটা উনি প্লেস করার পর এরপর এইটাকে মানে এই রিদমে নিয়ে আসলেন তোমার যে ভদ্রলোক মানে উনি এই পর্যন্ত শেষ করলেন তারপর এইটাকে ফার্দার প্রোগ্রেশনটা নিয়ে আসছেন হলো এইভাবে আমরা কি এইভাবে কিছু জিনিস আগে দেখে আসছি মানে এই রকম কিছু কি দেখে আসছি সোফার জি স্যার সিগন্যালে দেখছি হ্যাঁ সিগন্যালে দেখেছি মানে আমরা এই মানে কিছু আগেও কি এরকম কিছু দেখে আসছি কত সিগন্যালে কি দেখছিলাম এটার নাম কি যে সিগন্যালে দেখে থাকি ইভেন সিগন্যাল হুম দেখেছিলাম সেটা কিভাবে সেটা ছিল আমাদের একটা ইলেকট্রনের জন্য তাই না এবং সেটা কি ছিল যে মাত্র যেটা তোমরা একটু আগে বললে হ্যাঁ আমাদের কুয়া ছিল তাই না এটা হচ্ছিল তাকে এই জায়গাটায় তাকে আটকানো হয়েছিল বাকি এই দুই জায়গাটা কি ছিল ইনফিনিটি ছিল তাই না আর এটা ছিল তাকে এই জায়গা আটকানো তার মানে এটুকু বাউন্ডারি নিয়ে শুধু আলোচনা করা হয়েছে রিজেন্ট ইট বাট এখানে যেটা হচ্ছে এখানে তো মানে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে দাঁড়াচ্ছে যে সে নিজে আছে ঠিক তার পাশে আরেকটা আছে রিজেন্ট ইট সে আছে তার পাশে আরেকটা কি অ্যাটম আছে এই জিনিসটা রিপিটেটিভ না ইলেকট্রন থাকবে তখন কি ঘটনা হবে সেটা তো একটু দেখার বিষয় 
কারণ এখানে পটেনশিয়াল ফাংশন গুলো তো মার্চ করছে তুমি কি বলতে পারবে এক্স্যাক্টলি দুই দুই সার হচ্ছে এই কথা কি বলা যাবে আমি কথা কথা বলতেছি যারা একটা ইলেকট্রন একটা মানে যে পটেনশিয়াল এনার্জি এক আর ওইখানে এক এক তো এইগুলো যোগ করলে কি হবে দুই হবে এটা তো একটা সময় গল্প ছিল এরকম স্ট্রেট যোগ হইতো বাট এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে জিনিসটা আসলে মোটেও এরকম না ইট ডিপেন্ডস আপন লটস অফ থিং এই তখন ওয়েভের আসাতে তখন এই জায়গাটা তখন একটা কমপ্লেক্স সিনারিও দাঁড়ায় তো এইটাকে সিম্পলিফাই করার জন্য এরকম খুব সহজ একটা ছবি দাঁড় করান নাম হচ্ছে এই ক্রনিক এবং পেনি মডেল দুজনে মিলা তাও নাম দিয়েছেন কিসের উপরে এই পিরিয়ডিক পটেনশিয়াল ওনারা জিনিসটাকে সিম্পলিফাই করছেন কেন কিভাবে ওনারা সিম্পলিফাই করছেন ওনাদেরও অনেক সহযোগিতা নিয়ে হয়েছে যেমন একটু আগে বললাম যে ইউএক্স একটা পিরিয়ডিক ফাংশন ব্লক থিওরাম থেকে ব্লক থিওরাম যেটা হচ্ছে উনি জাস্ট একটা এই থিওরামের নাম উল্লেখ করলেন আর কি যে না এই ধরনের একটা জিনিস হইতে পারে আমরা এটা বলতে পারি এটা হচ্ছে একটা পটেনশিয়াল এনার্জি ফাংশন এটা একটা ফর্মুলা এটাকে নিয়ে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে আমাদের সেই পূর্ববর্তী সেই আলোচনা যেখান থেকে আমাদের সব জিনিসের বিবর্তন এই এই এটা কিসের ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন কিসের মানে যেটা এই যে এই ইকুয়েশনটা ফান্ডামেন্টালি এটা কিসের ইকুয়েশন এটা শ্রোডিঞ্জারের ওয়েব ইকুয়েশন না এই যে এই যেটা জি স্যার এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এখানে সাই এক্স একটা ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন একটা হলো কি সিঙ্গেল ডিফারেন্সিয়েশন এবং এখানে এটা কি অবশ্যই হবে এটা অবশ্যই টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে তাই না সো এখানে আমাদের দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা হলো যে সোডিনজারের ওয়েব ইকুয়েশনটা উনি এখানে আমাদের রিজিয়ন কটা দাঁড়াইলো এই জায়গাটা আমরা দৃশ্য তো কি দেখতে পাচ্ছি দুইটা রিজিয়ন দেখতে পাচ্ছি না জি স্যার জি স্যার মানে একটা আমার মানে এটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ তোমার মানে যেহেতু ব্যারিং পটেনশিয়াল সাইন ওয়েভ কজ ওয়েভ এই জন্য মাস বরাবর একটা দিয়ে এটা মাইনাস পজিটিভ নেগেটিভ বাট মূল কথাটা হচ্ছে এই এখান থেকে জিরো থেকে একটা এ আর একটা হলো কি এ থেকে এ প্লাস বি তাই না জি স্যার এরকম দুইটা রিজিয়ন তৈরি হয় সো এই দুইটা রিজিয়নের আসলে ব্যাখ্যাটা কি হবে মানে এইটা দেখার জন্যই তখন উনি ওনার যে ইকুয়েশন সোডেঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন উনি যেটা অ্যাপ্লাই করেন এই যে একটা হলো এক্স বিলংস টু এ ইন উইচ ভি এক্স জিরো যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এটা আটকানো আগের মতোই এই যে জিরো টু এ এখানে এটার ভিতরে তখন উনি তখন বললেন যে এটা সলভ করলেন সলভ করে আমাদের সলিউশনটা আমরা দেখি আমাদের এটার এত ইকুয়েশন মুখস্থ করার কিছু নাই এবং আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্পেসিফিক রিজিয়ন এখানে যেখানে একটা পটেন্সিয়াল আছে মানে ওই বাকি যে অংশটুকু ভি নট এই যে বাকি যে অংশটুকু এখানে যে তাকে আট ইয়ে করা হয়েছে এখানে যে ভিনট এই দুইটাকে মিলিয়ে উনি তখন যেটা বের করলেন সেটা হলো এই একটা সলিউশন বের করলেন এই একটা সলিউশন বের করলেন হ্যাঁ দুইটা রিজিনের জন্য দুইটা সলিউশন বের করলেন যে মিউ ইউ ওয়ান এক্স আর ইউ টু এক্স এখন তারপরে বলতে চাইলেন যে ঠিক আছে এখন আমরা কিছু বাউন্ডারি অফ কন্ডিশন ব্যবহার করি বাউন্ডারি অফ কন্ডিশন এগুলো ব্যবহার করে রিজিয়ন ডিজিয়ন সব অ্যানালাইসিস করে আলটিমেটলি যাচ্ছে কোথায় যেহেতু দুইটা ইকুয়েশন এখানে চারটা কোএফিসিয়েন্ট হবে চারটা কোএফিসিয়েন্টের মান বের করা অনেক ম্যাথমেটিক্স ব্যবহার করতে হয়েছে প্রচুর ধরনের ম্যাথমেটিক্স ঠিক আছে এটা আমাদের সময় আমরা এটা পুরোটা ম্যাথমেটিক্স পড়ে আমাদের মাথার নষ্ট হয়ে গেছিল তো যাই হোক আলটিমেটলি উনি খুব সুন্দরভাবে এই এই পর্যন্ত এসে থামছেন সব ম্যাথমেটিক্স যে এই ধরনের একটা ইকুয়েশন এসে থামলেন যেখানে পি প্রাইম সাইন আলফা মালফা কজ দিয়ে মানে একাকার তো এইখানে এটা যেটা বলতে চাইলেন যে দুইটা বিষয়ে ওনার কথায় চলে আসছে একটা হলো প্যারামিটার কে একটা হলো টোটাল এনার্জি ই থ্রু আলফা প্যারামিটার মানে এই আলফার ভিতরে মূলত কি আছে কি বলতে চাইছেন এই আলফার ভিতরে কি আছে এগুলো কিন্তু ধরা হয়েছে তার আগে উপরে নিচে বহু জায়গায় বহুত কিছু ধরা হয়েছে যেমন পি প্রাইম একটা ধরা হয়েছে সম্ভবত এলফারও এখানে কিছু একটা ধরা হয়েছে বিটা গামা এগুলি সব ধরা হয়েছে তো এই কথাটা এখানে লিখছে আমি কনক্লুশন দিয়ে যাচ্ছি যে কয়েকটা জিনিস দাঁড়িয়েছে এই কথার ভেতরে একটা হলো টোটাল এনার্জি ই থ্রু দ্য প্যারামিটার এলফা অ্যান্ড দ্য পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার বি বি নট সো তাহলে শব্দ কয়টা আসলো একটা হলো টোটাল এনার্জি ই এর ব্যাপারে একটা হলো পড়লাম পটেনশিয়াল এনার্জি আসলো কি এখন ব্যারিয়ার পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার হ্যাঁ উনি তখন আলোচনা করতে গিয়ে এতক্ষণ পড়ালেন পটেনশিয়াল এনার্জি এরপর আসলো পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার এই তখন এই আরেক দফা মানে আরেক দফা তোমার আগাই গেল এই আলোচনার মধ্যে ক্রনিক প্রনিক মডেলের এবং তখন উনি এখানে দেখাইলেন যে জিনিসটা উনি বলতে চাইছেন সেটা হলো 
the, we may note that equation 3.24 is not a solution of Schrodinger wave equation, but gives the condition for which Schrodinger wave equation will have a solution. Quoting paper. When you talk on the Schrodinger wave equation, near Amar Ekane Alasona Korudesh Yena. When you both in the eight a kun condition, a Schrodinger wave equation, a solution tag be eight a only berkora chesta gorsen. Among Shekane Koyakta Bishoy Cholasche. The kun kun condition, a equation, a solution tag be. A solution gula muloto, a equation a manegoti pot among objective to record a day. Jekante Kashul Muloto, Ekta Bishoy Cholashe borrow a carre. A আলোচনা থেকে সেটা হলো এই কে স্পেস ডায়াগ্রাম এটা তোমাদের পরবর্তী সময়ের এই প্রতিটা আলোচনায় নিচের দিকে আসবে মানে এই ক্রনিক পেনিমোরালে আমার ধারণা কে এবং ক্রনিক পেনিমোরালে সব মিলে যায় কে কে দিয়ে ঘটনাটা কি ঘটনাটা হচ্ছে যে যে কিছু কিছু জায়গায় উনি কনসিডারেশন করেন যখন একটা একটা করে বের করার জন্য মানে কিছু জিনিসকে অ্যাজাম্পশন করেন এবং একটা করেন যে আমরা দেখি যে আসলে যদি P equal to zero high, which corresponds to a free particle, since there are no potential barriers. Tahili ki hoite pare. Jokhon potential barrier thak bena, ta kono ki hobe? Mane dabrai bara bena electron. Tole e rokom ekta case. Tole unare equation ki rokom dharan korte pare. Dakho ki shundor cos alpha a cos k ita dhore mane alpha equal to k kuch shundor milega lo. To alpha equal to k milega le tole ki darai? Dakho ek tu bhalo hobe. Jab kisi theke kotha jati dakho. Jaise ami gothi bidra dakhati. Alpha alpha ta ki bujhay gaye alpha ta ki dhora hoye silo. Ej ej jinish ta dhora hoye sena. Ej jinish ta amader aro ekta jagay dhora hoye chhe kothai. Schrodinger wave equation joto jagay pore ashi shab jagay kintu eita ke kisi be dhora hoye chhe. Ej kothao eita ke kichilo k chilo na. Agar equation gulate. Ha to ekhane twice m e ba h cut square. Ej jinish ta puro ta ki ekta constant na ekhane ej m cut h cut k. So, this is half square. So, this is the same thing. 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 This is the same equal to k. the alpha equal k. So, where p is the particle momentum. This is the same thing. This is p to particle momentum. This is the same thing. 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 This is the P square equal to twice M E. It is again what twice M E. So E shaman P square by twice M P shaman hello H cut K. E J can take P shaman H cut K. So E shaman achi K square H cut square twice M. So the question hoche mane korte chachen daki. Korte chachen hello. E tar udeshya ta hello. J potential energy theke uni year ekta shampur ko bear korte chachen. Kisi shate? E H abong P S shate. Shete kiro kom? A shit of Jerocom, J. E. Shaman P square by twice M, K square, H cut square twice M. A come the ho, E. Ginistake Judi Kishenao high Manetumar at a graph to Rikora high, the late Kisher graph of it. Now, mother AJ E. Mane Y equal to X square Chilona. The lake in a Kisher graph the rabbit at a parabola graph the rachana. Yes, sir. Among a parabola graph is a Kutholik set. parabola is referred to as a web number. Among Shekhana Dakai, Shekhana Hoche, J. Ektubalo de Cle, Ekane Jacon, uh, Ekane Jacon P zero hobbet upon Eoki hobbet, zero hobbet. Tala momentum Jacon zero set upon energy zero hobbet, uh, Savavi Ectavapper. তাহলে এই জায়গাটা জিরো হলে এটা ধরে যখন পুরো গ্রাফটা করা হয় তখন এটা অনটা সেন্টার টু দা গ্রাফ এবং এটার সাথে পি এর সাথে হচ্ছে আবার কে এর কি রিলেশন পি এ আর কে হচ্ছে তোমার প্রপোর্শনাল পি এবং কে হচ্ছে প্রপোর্শনাল যে পি সমান এইচ কাট কে তার মানে পি প্রপোর্শনাল কে এইজন্য পি আর লিখছে এটা কে মানে এটাকে আমরা মানে ই ভার্সেস পি না বলে নরমালি কে এর অবস্থানটাই বেশি মানে নরমালি কে কে তোমার বহুত জায়গায় এবং এটা গ্রাফটা তখন দেখা এটা এবং এখানে পার্টিকেলটা কি রকম আমাদের কিভাবে মুভ করছে পার্টিকেলটা হচ্ছে ফ্রিলি মুভ করছে ঠিক আছে সো এই কথাটা উনি তখন বের করে নিয়ে আসলেন এটাকে বলা হয় যে ই ভার্সেস কে কার ফর দা ফ্রি পার্টিকেল উই নাও ওয়ান্ট টু কনসিডার দা রিলেশন বিটুইন এ এন্ড কে ফ্রম ফর দা পার্টিকেল ইন এ সিঙ্গেল ক্রিস্টাল ল্যাটিস তাহলে আমরা 
এটা হলো তোমার ফ্রি পার্টিকেল একটু ভালোভাবে মিলিয়ে দেখো আমরা কোথায় এসে থামছি ওনার এই যে এই কঠিন মার্কা ইকুয়েশন থেকে আমরা কোথায় ছিলাম এখান থেকে না এখানে ছিলাম না জি স্যার এখানে ছিলাম হ্যাঁ এখান থেকে আমরা প্রথমে কি হয় যে কোনো একটা জিনিসকে কাজ করতে হলে কঠিন একটা জিনিসকে কাজ করতে হলে কিছু অ্যাজামশন করে নিলাম সবচেয়ে সিম্প্লিফাইড অ্যাজামশন করার চেষ্টা করছেন যে সবচেয়ে সিম্প্লিফাইড অ্যাজামশন করতে হচ্ছেন এভাবে যে যে লেটস সে যদি এটা একটা ফ্রি পার্টিকেল হয় বা একটা ধরো সবকিছু জিরো টিরো ধরে সবকিছু জিরো ধরা মানে হচ্ছে যেখানে ভি জিরো তখন তার মানে হচ্ছে সে খুব স্বাচ্ছন্দে দৌড়ে বেড়াচ্ছে মানে ফ্রি পার্টিকেল তখন সেখান থেকে উনি যেটুকু ডেফিনেশন ওনার ইকুয়েশন অনুসারে আসতে পারছেন সেটা হলো ই এবং কে এর ব্যাপারে মানে এই গ্রাফটা তৈরি করা সম্ভব হইলে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তাহলে আমাদের যে মূল আলোচনা ছিল সেখানে হলো ইলেকট্রন আসলে আছে কোথায় আমাদের যে আলোচ্য ইলেকট্রন তারা আমরা কিসের আন্ডারে কাজ করতেছি পার্টিকেল ইন দ্য সিঙ্গেল ক্রিস্টাল ল্যাটিস না মানে শুরুটা তো এটাই করলাম জি স্যার হ্যাঁ তাহলে ওই জায়গায় এখন আবার মানে এই শব্দটা মানে কি পার্টিকেল ইন এ সিঙ্গেল ক্রিস্টাল এই শব্দটা কি আবার এভাবে বলা যায় না যে ইটস টাইটলি बाउंड टू द পটেনশিয়াল ওয়েল অর অ্যাটম মানে সে একটা নির্দিষ্ট পটেনশিয়াল ওয়েল বা একটা অ্যাটমের আন্ডারে আবদ্ধ প্রত্যেকটা ইলেকট্রন তখন এই মানে এই যে ইকুয়েশন এগুলা আবার মানে ওই ইকুয়েশন এই যে এগুলা যা পেলো এই যে উপরে যা পেলো এগুলাকে ধরে আবার উনি আগালেন ওনার ইকুয়েশন থেকে কিছু জিনিস রিলেট করার জন্য তখন দেখো যে এই মানে যেহেতু সবগুলাতেই সাইন আর কজ আর কিছু না সবগুলা সাইন আর কজ এখন কোথায় অ্যাম্পলিটিউড বেশি হবে কোথায় অ্যাম্পলিটিউড কম হবে এরকম কিছু অবস্থান ওই ইকুয়েশন থেকে বের হইলো ম্যাথমেটিক্যালি এবং এই দুটাকে একসাথে মার্চ করে এই দুটো ইকুয়েশন একসাথে মার্চ করে তখন এই ইকুয়েশনের কিছু কিছু জায়গায় মানে দুটা ওয়েবকে একসাথে করে এই ঘটনা পাইলেন এবং ফাইনালি যেই জিনিসটা মানে খুব বড় সড় ভাবে পরিলক্ষিত হইলো সেটা হইলো যে জিনিসটা পরিলক্ষিত হইলো সেটা হলো উনি যখন ফাইনালি এই পুরো ব্যাপারটাকে কনভার্ট করলেন এই এই পুরো ব্যাপারটাকে যখন কনভার্ট করলেন এই যে এই জায়গায় যেটা আমাদের যেটাকে আমরা বলছি কি ডায়াগ্রাম ই এবং ই এবং হচ্ছে কে তখন উনি খুব ইন্টারেস্টিংলি দেখতে পেলেন যে ঘটনাটা হচ্ছে এখানে এই যে এই দুই দুইটা কার্ভকে একসাথে করলেন এই কার্ভগুলা মানে এইভাবে কন্টিনিউয়াস না মানে যখন কার্ভগুলা করছেন কন্টিনিউয়াস না মানে কার্ভের কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে মাথা কেটে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং মাথাগুলো কেটে যাচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে একটু পর্ব গিয়ে মাথাগুলো কেটে যাচ্ছে তো এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে এই যে গ্যাপগুলো এই যে গ্যাপগুলো তাহলে এই গ্যাপগুলার কি হবে মানে এইগুলো তাহলে আসলে ম্যাথমেটিক্যালি না এগুলো আসলে ফিজিক্যালি কি গ্যাপগুলো ডিফাইন করছে তখন উনি দেখলেন যে বেসিক্যালি এই কনসেপ্টটা হচ্ছে মিলে যায় হলো ওনার যেটা লেখা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছবিতে এই যে এই জায়গাটা এই জায়গাগুলোকে কি দ্বারা ডিফাইন করা হলো হ্যাঁ এই জায়গাতে কোনো এই জায়গাতে মানগুলো পাওয়া যায় আর এই জায়গাতে কোনো মান পাওয়া যায় না এই জায়গাতে কোনো মান পাওয়া যায় না পটেনশিয়াল এনার্জির কোনো মান পাওয়া যায় না তখন এই জায়গাগুলো উনি নামকরণ করা হলো ফরবিডেন এনার্জি ব্যান্ড ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের একটা বিদ্যুতে ইকুয়েশন থেকে এই ধরনের একটা বিদ্যুতে জায়গায় আসাটা খুব নিঃসন্দেহে একটা টেরিফিক জায়গা এবং তখন উনি একের পর এক এই জিনিসগুলোকে আরো প্লেস করতে লাগলেন এবং তখন এরকম ছবি দাঁড়াইলো এই এই ছবিটা হয়তো একটু ধরা মুশকিল যেহেতু আসলে আমরা অ্যাটমের ভেতরে মাল্টিপল অ্যাটম নিয়ে যখন কাজ করতে হয় তখন এটা কিন্তু আপাতত এই জায়গাটা হচ্ছে ওনার একটা ইকুয়েশনের সবচেয়ে বড় মাইলস্টোন যে সর্বশেষ উনি এই জায়গাটা এসে থামলেন এবং বলতে বলতে চাইলেন যে এটা আসলে এনার্জি ব্যান্ড এবং ফর্মিডেন এনার্জি আর ইন্ডিকেটেড এবং ফাইনালি আমরা যদি তার নিজস্ব এই এই বইয়ের যিনি লেখক উনি যেটা লিখছেন যে ওনার আসলে মানে অবজারভেশনে কি ছিল বলছেন যে হুইচ ইজ এ ওয়ান ডাইমেনশনাল পিরিয়ডিক পটেনশিয়াল ফাংশন ইউজ টু মডেল এ সিঙ্গেল ক্রিস্টাল ল্যাটিস অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল রেজাল্ট অফ দিস এনালাইসিস সো ফার দ্যাট ইলেকট্রনস ইন এ ক্রিস্টাল অকুপাই সার্টেন অ্যালাউড এনার্জি ব্যান্ডস অ্যান্ড আর এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য ফরবিড এনার্জি ব্যান্ডস তাহলে কি বুঝা গেল তার মানে ইলেকট্রন 
মানে তার নিজস্ব পটেনশিয়াল এনার্জি অনুসারে যেই জায়গাগুলোতে আসলে অবস্থান করে মানে একটা সিঙ্গেল ক্রিস্টাল ল্যাটিস এটা কি একটা মানে মানে বেশ কঠিন একটা ব্যাপার না মানে ইলেকট্রন যখন একটা ক্রিস্টাল ল্যাটিসে তখন সে তার সাথে কি করতেছে এখানে আরো অসংখ্য অ্যাটম প্রচুর অ্যাটম এখানে আছে সকল অ্যাটমের সাথে সে মানে ইলেকট্রনগুলো তো একটা প্রত্যেকটা অ্যাটমের অধীনে আর এখানে যখন অনেক অ্যাটম থাকতেছে তখন সকল অ্যাটমের নিজস্ব নিউক্লিয়াস আছে প্রত্যেকেরই নিজস্ব এখানে কি আছে প্রত্যেকের ভেতরে নিজস্ব তাদের পটেন্সিয়াল এনার্জি আছে তাহলে এরকম একটা অবস্থায় ইলেকট্রনের অবস্থানটা কিরকম হবে যখন সেটা দেখা গিয়েছে যে আমরা যদি এই সব সব অ্যাটমের পটেন্সিয়াল এনার্জি নিয়ে কাজ করি তখন দেখা যাবে যে একটা সার্টেন জোনে তাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে আর একটা সার্টেন জোনে তারা নাই যেই জায়গাগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে বলা হয়েছে কি অ্যালাউড এনার্জি ব্যান্ড মানে যে ব্যান্ড গুলোতে যে এনার্জি লেভেল গুলোতে তারা একত্রিত হয়ে অবস্থান করে আর যেগুলোতে তারা নাই সেই জায়গাগুলোকে বলা হচ্ছে ফরবিডেন এনার্জি থিওরি সো এইটা হচ্ছে হলো তোমার একটা সিঙ্গেল ক্রিস্টাল ম্যাটেরিয়ালের জন্য সো এই আলোচনাটার উনি নিয়ে আসছেন ইউজিং ওয়াট যে মডেলটা এই মডেলটার নাম হচ্ছে কি ক্রনিক পেনি মডেল এবং এইটার আলোচনাটা উনি সামারি করছেন কিসের থ্রুতে ওনার যে গ্রাফটা প্রেজেন্ট করছেন এই গ্রাফটা কিসের গ্রাফ এটাকে আমরা কি গ্রাফ বলছি घटना যে ইকে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে যে আসলে এটাকে অনেক সময় ক্রিস্টাল মোমেন্টাম বলে যে এইচ কার্ডকে যেটা তুমি মাত্রই বলেছিলাম যে প্যারামিটার পি সিঙ্গেল ক্রিস্টাল ইজ রেফার টু যে ক্রিস্টাল মোমেন্টাম এন্ড দিস প্যারামিটার ইজ নট অ্যাকচুয়াল মোমেন্টাম অফ দ্য ইলেকট্রনিক ক্রিস্টাল বাট এ কনস্ট্যান্ট অফ দ্য মোশন ইন দ্যাট ইনক্লুডস দ্য ক্রিস্টাল ইন্টারঅ্যাকশন তার মানে এটা আসলে মানে কিভাবে ইলেকট্রন আরেকজন ইলেকট্রনের সাথে মানে কোরিলেট করবে তাদের ভিতরে কিভাবে ইন্টারঅ্যাকশন হবে সেইটার একটা রূপরেখা বা সেটার একটা গতিবিধি উনি আঁকার চেষ্টা করছেন তার এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তো ওইটা হচ্ছে আরো রিফাইন্ড এনার্জি ব্যান্ড মানে এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রন এখন সেটাকে ফার্দার ওইটা ওই মডেলের উপর বেসিস করে আমরা তখন এই কাজগুলা বলা একটু সহজ হয় কি কি বলা সহজ হয় যেমন এখানে আমরা যেটা দেখে আসছি আমাদের আগের আলোচনায় থিউরি ব্যান্ডস অফ সলিডস যেমন আমরা ওই জিনিসগুলো যদি এখন আমরা আসতেছি ওইটাতে আমরা যে মাত্র ক্রনিক পেন্ডিং মডেল যেটা বললাম সেটার ভেতরে আসতেছি যেটা এইটা যদি আমরা দেখি এই এই কথাগুলো আমি অলরেডি বলে আসছি কিসের মধ্যে বলে আসছি এই কথাগুলো মাত্রই বলে আসলাম তোমার থিউরি ব্যান্ডস অফ সলিডে যে আমাদের ব্যান্ড ফরমেশন হয় ব্যান্ড ফরমেশন হওয়ার পর এখানে দুইটা ব্যান্ড তৈরি হয় একটা হলো কন্ডাকশন ব্যান্ড একটা হলো কি ভ্যালেন্স ব্যান্ড মনে আছে না একটা কন্ডাকশন ব্যান্ড আর একটা হচ্ছে একটা হলো কন্ডাকশন ব্যান্ড আর একটা হলো অবস্থান করছে সেগুলোতে আসলে ব্যান্ড ক্রিয়েট হয় এখন অবশ্যই একটা বিভিন্ন রকম ব্যান্ড আছে তো যেমন আমরা এগুলো নামও দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে যে কন্ডাকশন ব্যান্ড ব্যালেন্স ব্যান্ড আর মাঝখানে যেগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে ফরবিডেন ব্যান্ড হম মানে আমরা যদিও এটাকে বলি মানে আমরা আমার আমাদের কাছে জিনিসটা নামটা হচ্ছে কি ব্যান্ড গ্যাপ তাই না আমাদের কাছে জিনিসটা কি ব্যান্ড গ্যাপ না হ্যাঁ আমরা এটাকে ব্যান্ড গ্যাপও বলবো যেমন সত্য আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম এটার নাম কি হবে যদি না যেতে পারে ফরবিডেন গ্যাপ বা ফরবিডেন ব্যান্ড তাই না মানে এটার দুইটা নাম কোনের সাথে আমরা পরিচিত থাকব উচ্চারণ করা হয় তো এখানে যেটা বলার উদ্দেশ্য সেটা হলো এই আলোচনাটা সম্ভবত আচ্ছা সামনে আছে আমি তাও এখানে একটু বলে যাচ্ছি এখানে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তোমার এই যে বন্ডিং মানে এই ছবিটা আসলে কিসের একটা ছবি মানে আমরা এই ছবির সাথে অতি পরিচিত মানে যদি এটা হ্যাঁ ক্রিস্টাল এবং এই ধরনের চার 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 
কার একমাত্র এই ধরনের মানে শুধু একজনেরই হয় আর কার এটা মানে ইলেকট্রন সংখ্যা থেকে সিলিকন সিলিকনের এটা শুধুমাত্র সিলিকনের পক্ষেই সম্ভব এই স্ট্রাকচার ঠিক আছে সিলিকন শেয়ারডে বিশ্বাসী তো এই সিলিকনের যেটা হচ্ছে তার যখন এরকম হয় যে তোমার সে যদি কিছুটা সামান্য এনার্জি রিসিভ করে তখন তাদের ভেতরে একটা ব্রেক অফ বন্ড হয় এবং এটা কি ধরনের বন্ড বন্ডটার নাম কি মানে আয়নিক বন্ড হ্যাঁ কি বললা সরি चले जावा कि नामकरण तैर है मैं इलेक्ट्रन मैंने बन भांगे कि भांगते हैं कारण एनार्जी जो तुम रिसीव करो तक इन्हें बन भांगे बन भांगारे इलेक्ट्रन जा मिलान चेस्टा करनार्जी रिसीव करुजी रिलीज अफ इलेक्ट्रन तैर रिलेट कर शुरूलिगर মানে এটার আরো যত ক্লোজেস্ট টু দা ডেসক্রিপশন যাওয়া যায় তখন সেটার ডেসক্রিপশনটা ইন টার্মস অফ ইকে হয় হলো মোর ক্লোজার ডেফিনেশন হ্যাঁ সো ইকে ডায়াগ্রামটা কি রকম আমরা মাত্রই দেখলাম এরকম না এবং ঠিক আছে না যে সেন্টার টু দা অ্যাটম বাট যখন আমরা পটেনশিয়াল ফাংশনের আন্ডারে এটা কোনো কাজ করতে যাচ্ছি মানে কোনো একটা ক্রিস্টালের আন্ডারে তখন এই ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনগুলো বসালে দেখা যায় যে এখানে ढेगुल कथा सत्य घोषणा कर যেটা হচ্ছে একটা হলো t ইকুয়াল 0 আর একটা হলো t গ্রেটার দ্যান 0 সো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় একটা হলো তোমার t যখন 0 কেলভিন আর একটা হলো t যখন গ্রেটার দ্যান 0 কেলভিন তার মানে হচ্ছে 0 কেলভিন মানে তুমি কিছু দিচ্ছ না আর যখন তুমি গ্রেটার দ্যান 0 অ্যাকচুয়ালি ইউ আর কি গিভিং সাম 
থার্মাল এনার্জি হ্যাঁ তাহলে এই দুইটা মানে এই দুইটা ফিগারের মধ্যে কি দৃশ্য তো কোনো পার্থক্য দেখা যায় জি স্যার পার্থক্যটা কোথায় স্যার কিছু ইলেকট্রন স্যার উপরে কন্ডাকশন বেন্ডে চলে গেছে অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে হ্যাঁ এই যে মানে এই যে তোমার মানে যে ফুলের মালার মতো যে মালা এই মালা কিন্তু এখানে কি হয়ে গেছে কালারফুল হয়ে গেছে তাই না এই যে মালা হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু নীল হয়ে গেছে কিছু আবার কালো হয়ে গেছে কেউ কি বলতে পারবা এখানে যে এখানে মানে এই জায়গায় কেনই নীল হইলো মানে হোয়াই নট নীল ওভার হেয়ার এন্ড হোয়াই নট নীল ওভার হেয়ার সরকার জি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ব্যান্ড গ্যাপ কম বা আমরা যখন যেটা বলি এটা হচ্ছে লিজ ডিসটেন্স মানে ইন টার্মস অফ ডিসটেন্স কারণ সব সময় লিজ ডিসটেন্স থেকে তোমার কি হবে ডিসপ্লেসমেন্ট শুরু হবে ইজেন্ট ইট হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বর্ণনা তো সেদিক থেকে হচ্ছে এখান থেকে নিবে তাইলে ইন আদার ওয়ে আমরা কি এটা এখন বলতে পারি যে বেসিক্যালি এই কার্ভেচার থেকে কিন্তু আরো স্পষ্ট তো হয় অ্যাকচুয়ালি হোয়ার দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ইলেকট্রন উইল টেক প্লেস তাই না তার মানে একটা ব্যালেন্স ব্যান্ডের সব জায়গা থেকে কি ইলেকট্রন দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিবে তার মানে না স্যার তার মানে এইটা মানে ফ্রম ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ইউ গেট দিস আইডিয়া যে হোয়ার দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট উইল টেক প্লেস এইটা কিসের থেকে আমরা ধারণা পেয়েছি এটা অ্যাগেইন মানে পটেনশিয়াল এনার্জির ফাংশন থেকে না পটেনশিয়াল এনার্জির যে মডেল তৈরি করা আছে সেখান থেকে না তার মানে এখন তুমি আরেকটু ক্রিটিক্যালি এটাকে অ্যানালাইসিস করলা না মানে এই যে অবজারভেশন অফ ইলেকট্রন যে হাউ দ্য ইলেকট্রনস উইল টেক প্লেস ফ্রম এই কারণ চলে গেল স্যার ইলেকট্রিসিটি তোমাকে শুনতে পাচ্ছ না জি স্যার শুনতে পাচ্ছি জি স্যার হ্যাঁ এটা হচ্ছে আসলে মানে ইয়ার ভালো একটা ইয়ে জিনিস যে এটা ব্যাকআপে কানেক্টেড আর কি আচ্ছা তাহলে কি বলতে গেলাম বলে গেলাম আচ্ছা এখানে তাহলে হচ্ছে তোমার এই জায়গা থেকে ইলেকট্রন ডিসপ্লেস হচ্ছে তাহলে এই জিনিসটা আমরা দেখার জন্য তাহলে এই ডায়াগ্রামটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাহলে পাওয়া গেল না যে ই কে ডায়াগ্রাম মানে যেখানে আসলে আমরা মূলত দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে কার্বেচার হয় এবং কার্বেচারের যে শেপটা এই শেপটার ব্যাপারে আমরা মূলত ক্রনিক পেনি মডেল থেকে এই ধারণাটা পাই এবং সেখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে ব্যান্ডে ইলেকট্রন থাকবে সেটা বুঝতে পারলাম ব্যান্ড তৈরি হবে এখন ব্যান্ড থেকে ব্যান্ডে ইলেকট্রনের ডিসপ্লেসমেন্ট কিভাবে হবে সেটার ওপরও আমরা একটা এখন ধারণা বা আন্দাজ করতে পারি এর বাইরে হয়তো বা আরো কিছু জিনিস আছে ঠিক আছে যেমন এগুলো আমরা কিছুটা পড়েছি এগুলো হয়তো রিলেট করতে পারবো খুব সহজেই ড্রিফট কারেন্ট ড্রিফট কারেন্ট আমরা ড্রিফট কারেন্টটা কোথায় পড়েছি কারো খেয়াল আছে স্যার ম্যাটেরিয়ালস ম্যাটেরিয়ালস ড্রিফট কারেন্ট কখন হয় খুব সংক্ষেপে কেউ যদি বলতে খুব দ্রুত ড্রিফট কারেন্ট এবং ডিফিউশন কারেন্ট এই দুটার মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স আছে ডিফিউশন এবং ড্রিফট কারেন্ট মানে সোজা বাংলায় যদি বলি ড্রিফট আর ডিফিউশনের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে অনেকে আছে কি নাই তাও তো বলতে পারি না জাহিদ হাসান আসো নাকি নাইনটি থ্রি আমাদের হাতে এখন অতিরিক্ত দুই মিনিট সময় বাকি আছে যাই হোক আনন্দের সময়গুলো আমাদের ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে তাই না এই যে স্যার অনলাইন নাকি অফলাইন হবে কিন্তু মানে জানেন বা বলতে পারেন জি 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 আমরা আমাদের খোলা চোখে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমরা একদম খালি চোখে চর্ম চক্ষু দিয়ে যা দেখতে পাচ্ছি যে চারপাশে তোমার এটা অফলাইন হয়ে যাচ্ছে এবং মন্ত্রণালয় বা প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে বা সব জায়গা থেকেই এটার ব্যাপারেই ধনাত্মক অনুভূতি জানানো হয়েছে আমাদের মিড টার্মটা কি স্যার অনলাইন হইতে পারে নাকি এটাও অফলাইনে এই বিষয়ে বলতে পারছি না যেহেতু এটা আসলে লোকাল ডিসিশন এটা আসলে ভার্সিটির অভ্যন্তরীণ সর্বশেষ গভর্নমেন্টের ডিসিশনের উপর বেসিস করে দিবেন তবে এতটুকু জানি যে সোফার যত ডিসিশন আসছে যত রকম যত বিষয়ে ডিসিশন আসছে সব ব্যাপারে ভার্সিটি অ্যালাইন করে আসছেন হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে যদি অ্যালাইন করতে তাহলে এটা অফলাইন হওয়া জরুরি না এখন তার ভিতরে হচ্ছে আরেকটা অভ্যন্তরীণ ডিসিশন যে পরীক্ষা কেমন হবে কোন মুডে হবে এখানে হয়তো বা ভার্সিটি মানে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন কারণ তাদের হাতে দুইটা অপশন অ্যাভেলেবল 
তারা কিভাবে নেবেন এটা তাদের বিষয় তা এটা আসলেই আমার ধারণা যে শেষ মোমেন্টে হয়তো বা একটা সিদ্ধান্ত হবে মানে এখন এটা নিয়ে কোন টিচার বা শিক্ষক বা কেউ হ্যাঁ মূলত কেউ আসলে মূলত ইয়ে করছে না তোমার কথা বলছেন না কারণ গভর্নমেন্টের ডিসিশনটা আসার পরে হয়তো বোর্ড থেকে ওনারা বসবেন বসে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন তা আমার ধারণা যে অবশ্যই সেটা স্টুডেন্টদের জন্য সবার জন্য মঙ্গলজনক এরকম সিদ্ধান্ত নেবেন তবে গভর্নমেন্ট অফলাইনে চলে যাবে এটার কিছু মানে অলরেডি আমি গতকালে আবাস পেয়েছি মানে আমারই একজন পাবলিক ইউনিভার্সিটি তার অফলাইনে গাম দিচ্ছে মানে ওইটারই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তবে স্যার गवर्नमेंट এর চিন্তা করে কোনো লাভ নাই স্যার আবার দুই দিন পরে দেখা যাচ্ছে আবার অনলাইনে যে বলবো সব বল এইবার অবশ্য আর জানি না এটা হয়তো এই বছরের মানে বলতে পারি যে সর্বশেষ ভ্যাকেশন অনলাইন ভ্যাকেশন হতে পারে পসিবলি বাট স্যার আমাদের তো মেবি মিড টার্মটা সামনে তো আমাদের যদি আগে না জানাই আমাদের তো অনেক মানে অনেকেই বাইরে থাকে তাহলে জানা দিতে এটা সমস্যা স্যার কারণ এদের আসতে হবে অনেক স্যার মানে ম্যাচ ছেড়ে দিতে বা যারা হচ্ছে ছেড়ে দিতে তাদের আবার নতুন ভাবে আসতে হবে তো আমাদের 27 তারিখ থেকে যদি एग्जाम হয় তো যদি হুট করে জানাই দেয় এক দুই দিন আগে তখন তো স্যার এটা ঝামেলা হবে सिद्धांत <laughs> प्रक्रिया আপাতত পরিস্থিতি সামনে রেখে যে পরীক্ষার যে প্রস্তুতিটা তোমাদের ফাইনাল একটা মিট সেটার ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি রাখো যে তোমাদেরকে ফাইনালি মিটটা দিতে হবে আর কি মানে এটার ডেট পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই একাডেমিক ক্যালেন্ডারে তো ওই কারণে আর কি যে মানে বোথ ওয়ের জন্য তোমরা একটা প্রস্তুতি রাখো যে এটা নিয়ে আর ধোয়াশার অবস্থার কোনো বিষয় নাই অফলাইন হয়ে যাবে এটা বুঝে যাচ্ছে যেহেতু শিক্ষামন্ত্রীও কয়েকদিন আগে এবং সম্ভব সর্বশেষ গত পরশু দিন বা তার আগের দিন কোন একটা জায়গায় স্টেটমেন্ট আসতেছে এভাবেই হুম এনিওয়ে জি স্যার গতকালকে মিটিং হইছে তো স্যার ওই নিউজ স্যার বলে দিছে হ্যাঁ রাইট সেটাই মানে আভাস মোটামুটি আর আমি দেখলাম গতকালই যে एग्जामটা হলো এটা শোনার পর আমি আর একটু মানে বুঝলাম যে না আসলে এই হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে টাইম শেষ হয়ে গেছে আমি আর কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি না তোমাদেরকে পেন দিতে যাচ্ছি না ইনশাআল্লাহ তাহলে আচ্ছা আর একটা ব্যাপার बुधवार दिन अफलाइन से क्षेत्र তো তোমরা যদি অনলাইনে থাকতে একটা অনলাইন एग्जाम দাও সেটা তোমাদের জন্য আরামে শুয়ে শুয়ে एग्जाम দিলা সেটা পসিবলি হতে পারে মানে ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড মানে আমার কোনো দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই মানে অনলাইন দাও অফলাইন দাও স্যার অনলাইনে দিলেই ভালো হবে স্যার না জি স্যার মানে আমি ওই জন্যই তোমাদেরকে প্রস্তাবটা রাখলাম যে তোমরা এখনো আরো একটা লাস্ট কুইজ কারণ কুইজ তো চারটা দিবা তাই না কুইজ তো চারটা দিবা জি স্যার मंगलवार दिन तो फुल डे थे सोमवार दिन की तुम्हारे टाइम आज परीक्षा देवर স্যার সোমবারে একটা প্রবলেম হতে পারে যদি স্যার অফলাইন করে দেয় তাহলে স্যার মঙ্গলবার থেকে খোলা হবে তো স্যার মানে সোমবারে আমাদের রাস্তে হবে স্যার না ওর জন্য জিজ্ঞেস করলাম মানে এটা ঘটনাটা স্যার আমরা মঙ্গলবারে দিতে পারি স্যার কারণ মঙ্গলবারে তো আমাদের অনলাইন থেকে মানে ত্রিপলিস ওই দিন স্যার দেওয়া যায় আচ্ছা 
মানে তোমাদের আসা যাওয়া হবে না আমি কনফার্ম যে তোমাদের আসলে আসা যাওয়া লাগবে না বিকজ মঙ্গলবার পর্যন্ত কেউ কোথাও থেকে মুভ করবে না এটা আমি কনফার্ম মানে মানে নেগোসিয়েশনটা তো হবে সোমবার থেকে তাই না তোমার সোমবারই তো মনে হয় না মঙ্গলবার সরি 22 তারিখ পরে তো 22 তারিখ আমাদের এন্ডিং হবে 22 তারিখ আমাদের এন্ডিং হবে তাই না স্যার মঙ্গলবার কয়টার দিকে নিবেন স্যার পরীক্ষা মঙ্গলবার দিন আমি যেদিনই নেই সেটা সকালবেলা হবে এখন মানে যেদিনই নেই এটা ইনশাআল্লাহ সকালবেলা হবে স্যার সকালবেলা অবশ্য স্যার আমার টেলিকমিউনিকেশন স্যার ল্যাব থাকে স্যার তারপরে কটা থেকে কটা থেকে সকাল 8টা থেকে 11টা পর্যন্ত স্যার 8টা থেকে শুরু হয় জি স্যার ও আচ্ছা তে তো আরেক সমস্যা কারো সাথে কোয়াইট করা যাবে না তাহলে 11টার পরে স্যার 1.5 ঘন্টা ফ্রি আছে স্যার 12:30টা পর্যন্ত না এটা তো সবাই ফ্রি নেই সবাই কি ফ্রি আছো তা তো না বাকিরা কি ফ্রি আছো স্যার मोस्ट অফ দা পিপল ফ্রি আছে মনে হয় আচ্ছা 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 তাহলে তাহলে আমাকে একটা টাইম দাও নিশাদ টাইমটা তাহলে একটু লিখে দাও গ্রুপে আচ্ছা সবাইকে ইয়ার ইনভাইটেশন পাঠাইছি একটু যুক্ত হয়ে যাও তোমাদের সুবিধার জন্য ভালো হয় WhatsApp লিংক পাঠাইছি জি স্যার আপনারা যদি কষ্ট করে জয়েন করেন তাহলে আপনাদের জন্য মঙ্গলজনক হয় আমার জন্য ভালো হয় বা তোমাদের যে কোনো জিনিস ওখানে বলতে পারবে এটা একটা ব্যাপার আচ্ছা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দুই সেকশনকে একসাথে মার্চ করে আমি 1 ঘন্টার একটা ক্লাস নিব এটা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ অন স্যাটারডে ঠিক আছে মানে তোমাদের যদি বিয়ে বাড়ি দাওয়াত থাকে তো একটু কষ্ট করে দাওয়াতের মধ্যে কানে হেডফোন লাগাইছি না মানে বা তার আগে দুপুর দিয়ে কোনো দাওয়াত তো হবে 11টা 12টার দিকে একটার দিকে তার আগে নিব আমি ঠিক আছে তো সেই হিসাবে তোমরা এই ক্লাসের অবশ্যই একটু জয়েন করো দুই সেকশনকে একসাথে নিব কারণ এই সুযোগটা আর পাবো না সামনে এইটা ধরো 10টা থেকে 11টা বা 11টা থেকে 12টা এরকম যেন সবার অনেক ধরনের ফ্যামিলি ইভেন্ট থাকে দুপুরের দিকে আমি চাচ্ছি না ওদিকে কোনো নড়াচড়া হবে সকালের দিকে নিলেই ভালো হয় স্যার হ্যাঁ একটু সকালের দিকে থাকার চেষ্টা করছি মানে একটু সকালের দিকেই আসলে হবে বেসিক্যালি হ্যাঁ যত সকালে পারা যায় স্যার এটা কি এক্সট্রা ক্লাস আমাদের জি এটা এক্সট্রা ক্লাস এক্স্যাক্টলি মানে আমি তোমাদের সাথে সোফার মিডিয়া রাখ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোনো ক্লাস কি আমার মিস হয়েছে আমার জানা মতে হয় নাই আমি যেটা চেক করলাম মানে তোমাদের সাথে मन कर जगह शनिवार शनिवार दिन लिंके